നമസ്കാരം സ്വർണ്ണക്കടത്തിനിടയിൽ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര ഭംഗിയല്ല എന്നറിയാം എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ബി ജെ പി ആണ് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ ഡി എ ആണല്ലോ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേരളത്തിലും ബി ജെ പി ഘടകമുണ്ട് പക്ഷേ അത്ര ശക്തമല്ല എന്ന് പറയുന്നു കാരണം എം പി ഇല്ല ഒരു എം എൽ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ശരിയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ബി ജെ പിയിൽ തന്നെ ഇടെ ഉള്ളിൽ ഗ്രൂപ്പിസവും പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു മാധ്യമ വാർത്തകളുണ്ട് വിമർശനങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ബി ജെ പി എന്ന പാർട്ടി അപ്പം ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനുണ്ട് ജെ പി നദ്ദ ഇതിനു മുൻപ് അമിത്ഷാ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജെ പി നദ്ദ അദ്ദേഹം കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാചാലനായി കേരളത്തിലെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് വെർച്വലായി പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വാചാലനായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രയോഗം അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തത്വമി ന്യൂസ് അത് നമ്മളുടെ സൈറ്റിൽ ന്യൂസ് നൽകിയിരുന്നു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിലെ പ്രതികളാരും രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് എൻ ഐ എ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ബി ജെ പി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ ഡോക്ടർ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് വെർച്വൽ റാലിയിലൂടെ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം അടുത്ത വരിയാണ് ലോകം മുഴുവൻ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണത്തിന് കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ നിറം ചുവപ്പാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് ജെ പി നദ്ദ പറഞ്ഞു മഞ്ഞ ലോഹം അതാണ് സ്വർണം മഞ്ഞ ലോഹത്തിന് കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ ചുവപ്പ് കലരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കേരള കേരളം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഇവിടെ സ്വർണത്തെ ചുവപ്പിക്കുന്നു അതായത് സ്വർണക്കടത്തുകാർക്ക് ഇവിടെയുള്ളവർ എസ് മൂളുന്നു സ്വർണക്കടത്തുകാരെ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വർണക്കടത്തുകാർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവരോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ അതിന് കീഴിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്തുതി വാടകന്മാരായി നിൽക്കുന്നവർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പങ്കാളികളാണെന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് നമ്മളാരും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ സ്വർണം ചുവക്കുന്നു എല്ലാ ഒത്താശയും ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ ഒരു അർത്ഥം സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ പെടുന്നവർ സർക്കാർ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥമില്ല പത്തായത്തിൽ കള്ളനെ ഒളിപ്പിച്ച് അയൽവീടുകളിൽ കള്ളനെ തിരയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് സമാനമാണ് ഈ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനം സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തുകാരെ ഒരു ഭാഗത്ത് സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ആവശ്യ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചതിലൂടെ സ്വയം അപഹാസ്യനായിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുകൂടി ജെ പി നദ്ദ വ്യക്തമാക്കുന്നു അതായത് സ്വർണക്കടത്തുകാരെ ഇപ്പുറത്ത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് പാവ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരെ പിടിക്കണം അതിനുവേണ്ട സഹായങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തുമയച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് പത്തായത്തിൽ കള്ളനെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയി കള്ളനെ തിരയാൻ കൂടുന്നത് പോലെ ആണോ കേരള സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജെ പി നദ്ദ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാളി നിൽക്കുകയാണ് എന്നൊരഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ അഭിപ്രായത്തോട് പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ യോജിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും നല്ല സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനിടയ്ക്ക് കോവിഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകാരെ രക്ഷിക്കാൻ പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പോകണോ ഇവിടെ മരിച്ചു വീടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളുടെ പുറകെ പോകണോ ഏത് വേണം എന്നറിയാൻ വയ്യാതെ മേളിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കേരളവുമായി എക്കാലത്തും വൈകാരികവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഊഷ്മളവുമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന സർക്കാരാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നുകൂടി ജെ പി നദ്ദ പറഞ്ഞു കൊല്ലം പുറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾക്കകം പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തിയ കാര്യമൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിശദമായി തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ഒക്കെ ജെ പി നദ്ദ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ്
കാര്യത്തിൽ നടക്കുകയാണ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും ആരായാലും എന്തായാലും ഉടൻ പിടിക്കപ്പെടും എന്നുകൂടി ജെ പി നദ്ദ വ്യക്തമാക്കുന്നു അതുതന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതുതന്നെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമി ന്യൂസ്